그러면 다시 기본 평매듭으로 넘어가 볼게요. 저희가 지금은 이렇게 네 가닥을 세트로 해서 평매듭을 만들었는데 이제는 이렇게 네 가닥을 평매듭으로 만들 거예요. 그러면 은이 가운데 평매듭이 지어지면서 이두 가닥이 아까 보여드렸던 가방들처럼 딱 맞물려서 빈틈이 없어지겠죠. 그래서 여기다 평매듭을 짓고 싶은데 이 모양실 되는 실이 너무 짧은 거예요. 예를 들면 은 다른 실들은 다 이만큼 긴데 이 실은 여기까지 밖에 오지 않는다 이런 상황이 됐다 하실 때 대처 방법이 평매듭의 성질을 알고 있다면 은 유연해질 수가 있는데요 이때 평소대로라면 은 이렇게 가운데 두 줄이 기준실이고 좌우에 있는 실이 모양실이어서 이 짧은 실로 모양을 지어줘야 되잖아요 근데 얘가 너무 짧은데 여기에서 모양을 지어버리면 은더 짧아져서 작품을 여기에서 끝낼 수밖에 없겠죠 그럴 때에 기준실은 움직이지 않는다는 이 성질을 이용해서 좌우에 있는 모양실을 가운데로 위치시키고 가운데 있던 실들을 양 끝으로 위치시킨다고 생각해 보세요. 그런 상태에서 다시 그냥 이렇게 이렇게 평매듭의 위치를 바꿔주면 은 실이 부족한 상태에서도 최대한 실을 활용할 수 있게 돼요 지금 여러분이 하신 게 바꾼 평매듭인데 이 바꾼 평매듭이 아니고 원래의 위치대로 한 좌우 평매듭 그러니까 원래 기준실이 될 실을 가운데 두고 모양실이 될 실끼리 평매듭이 지어졌을 때의 모양이 이런 식이 된다면 이 바꾼 평매듭은 이렇게 살짝 여기 실이 꼬아진 상태에서 매듭이 지어지겠죠 그럼 이때의 장단점은 얘는 가만히 있어도 원래 위치여서 실이 틀어지거나 하지 않지만 이 실은 실이 위치가 바뀌면서 매듭의 위치가 살짝씩 틀어져 있기 때문에 그 다음으로 모양을 잡아줄 때에 모양을 좀더 신중히 잡아주셔야 해요. 이 기준실이 변하지 않는다는 특징을 한번더 확인할 수 있는 매듭법이 있어요. 그게 바로 피코평매듭이라는 건데 먼저 피코평매듭의 피코라는 뜻은 어, 둥글다라는 뜻이에요. 그래서 평매듭의 기준실은 가만히 있고 모양실로만 매듭을 내는 특징을 살린 건데 얘처럼 이렇게 바로 밑에 매듭이 위치하도록 짓는 게 아니라 일정한 간격을 두고 한이 정도의 평매듭을 지어 볼게요. 자, 이렇게 평매듭을 짓고 나서 이 평매듭의 모양실은 좌우기 때문에 이 기준실을 잡고 이 매듭을 올리면 위아래로 매듭이 움직여요. 이 움직이는 성질을 이용해서 만든 이 동그란 모양을 피코평매듭이라고 얘기를 하는 거예요. 이런 문양을 내는 것을요. 그래서 이 문양을 쉽게 내는 방법은 지금 이렇게 올린 상태에서 다시 한번 평매듭을 만들려고 하면 은 아까와 비슷한 간격을 맞추기가 어렵죠. 그래서 내가 원하는 만큼의 피코평매듭을 올리지 않은 상태에서 쭉쭉쭉 밑에 만들어 주는 거예요 이렇게 여러 개를 만들어도 기준실은 사용하지 않았기 때문에 아래서부터 올리면 은잘 올라가요 그래서 이렇게 만들어 주는 게 바로 평매듭의 성질을 이용한 응용법이라고 말할 수 있고 이 매듭의 이름 자체는 피코평매듭이라고 불리고 있습니다 네, 이렇게 여러분이 평매듭의 성질을 아시면 은이 성질을 이용한 여러 가지 매듭법을 자연스럽게 익히실 수가 있어요 그리고 이렇게 이해하시는 게 기계적으로 매듭법을 하나하나 낱개로 공부하는 것보다 훨씬 더 나중에 디자인을 하실 때에 더 다양하게 응용을 하실 수가 있어요 이번에는 이 평매듭을 디자인에 응용하는 방법에 대해서 같이 배워볼 거예요 This is Sparta!